Good morning, first grade. Okay, guys, listen to me, everybody, and pay attention, please. Okay, guys, fourth grade. He's more stronger. Open your student's book on page number 88. Open your student's book on page number 88. On the page number 88, today we are going to use the regular form of verb of comparative to really to relate quality or degree, quality of people, quality of animal, or quality of things. All right. Okay, in your student's book on page number 88, I'm gonna read different build. Vamos a ver un build que hay ahí en la página 88 de su student's book. Okay, it say, the blue book is never than the yellow book. The blue book is much newer. Uh, is newer, sorry. The blue book is newer than the newer than the yellow book. The blue book is more newer than the yellow book. Como sabemos, eh, los comparativos en este caso cambian a ser comparativos y más comparativos todavía. Bien. Como pueden ver en este caso, aquí arriba dice, el libro azul es nuevo como el libro amarillo. Pero también puede decir, el libro azul es mucho más nuevo que el libro amarillo. ¿Ok? Irregular comparative. Estos son los irregulares, pero también hay comparativos irregulares. Por ejemplo, good, better. Bueno, mejor. Bad, worse. Malo, peor. Voy a colocar aquí en la página nuevamente por si alguien llega. Ok. Much more. Mucho más todavía. Little less. Pequeño, poco. Right? Much comparative. Better, much better. Stronger, much stronger. Uglier, more, much uglier. More beautiful, much more beautiful. Okay? His book is much bigger than hers. El libro de él es mucho más grande que el de ella. My grade is much bigger than than yours, también puedo decirlo, mi grado o mi calificación es mucho más grande que la tuya. The man is, is much stronger than the woman. La mujer es más fuerte, perdón, el hombre es más fuerte que la mujer. O también puedo decir, my, his book o my grade is much worse than yours. Mi calificación es mucho peor, puede ser mucho mejor o puede ser mucho peor. Her dresses are much more beautiful than mine. El vestido de ella es mucho, mucho más bonito que el mío. I have more books than you do. Yo tengo más libros que tú. You has less hair than Julie does. Cuando hablamos de una tercera persona, aquí cambia todo. Utilizamos, terminamos con el do y terminamos con el dos también. All right? Por ejemplo, aquí tenemos... Andy is very strong. Ben is much stronger than Andy. Okay, and now we are giving a try. All right, number one. Dad is very busy. Mom is... ¿Cómo quedaría la número uno? A ver, ¿quién me dice? Dad is very busy. Mom is... No usamos much aquí, porque si ustedes se observan aquí, bici termina en Y. Entonces, cuando terminan en Y, hay que cambiarlas. Dylan, cambiar ese Y por otra cosa. Mom is very much busy. Mm, 
something like, algo así, pero no puede usar el very, very much. Aquí no pasa nada, porque si tú observas esta termina en Y, que era lo que comentaba, but thank you because you are trying. Muchas gracias porque intentaste. No cambia aquí en este caso, Dylan, te daría igual. Nada más que recuerda que hay unos comparativos que cambian de, si termina la palabra en Y, cambia totalmente. This year. This year. Sería mom is busier than that. Hippos are very fat. Elephants are. Hippos are very fat. Elephants are. Y se bigger. Bueno, no sé. Habría sido mucho más gordo si estamos hablando de gordo porque saltó a bigger. Bueno, no sé. Hippos are very fat. Elephants are bigger than hippos. You are very cute. I am cuter than you. Than you. Tom is very tall. Um, Sam is taller than Tom. Okay, guys. And now you recognize different comparative. But I want to talk to you about different example. Well, for example. A ladybug and a spider. A ladybug is more... Si yo quiero usar en este caso estos comparativos que están aquí, sería a ladybug is much more beautiful than a spider. A race car and a turtle. O puedo decir a race car is faster than a turtle. Broccoli is... Mm, puedo decir is better o much better than pancakes. Un ejemplo. Son ejemplos que podemos usar. Ok, let's move on, guys. Vamos a continuar. Ok, y aquí lo hicimos. <ríe> sé que no, la había, no había puesto esto. No problem. Ok, open your workbook on page number 69. Open your workbook on page number 69. Pero me gustó algo de Dylan, porque Dylan, él está por lo menos intenta. Thank you. On the page number, repito, workbook page number 69. Tell me, Dylan Flores. Sí, perdón por, perdón por hablar, pero veo todo negro de nuevo. Ok. All right. Let me share my screen with you one more time. Eh, Dylan Flores, espero que ahora sí veas. Vamos a ver. ¿Puedes verla ahora sí? Mueve la cabeza. Nada, entonces ya es algo allá. Es algo allá porque acá sí yo sé que estoy compartiendo. Ustedes pueden ver, chicos, muevan la cabeza si ven. Very good. Ok, let's continue. Ok, look and circle. True or false. All right, guys. Voy a repetir la página nuevamente. Open your workbook on page number 69. Open your workbook on page number 69. Really? It's 69. Ah, yes. All right. Ajá. Uh -huh. Number one, yo no sé, aquí se ve feo esto, pero miren su libro allá, voy a tener que ver el mío también porque no, no se ve allí, ahora sí, acá sí. The yellow shirt is newer than the white one, true or false? Let's go to play. The yellow shirt is newer than the white one, newer mean nuevo. True or false? And the correct answer is true. Number two. Parece que no puedo ahora abrir mi video. Give me a second, please. Ok, guys, so let's continue. Voy a colocar nuevamente aquí que estamos en el workbook. Page number 69. All right. And I told you, 
The yellow shirt is newer than the white one. True or false? True. True. Number two. The tall man is stronger than the short man. It's false because the short man is stronger than the tall man. Number three. Man is much busier than that is true. Is correct. Number four, that got a worse grade in math than in English. Esto que fue aquí, esto como si, que fue lo que acabo de ver aquí también ahora. True. And the last is true. John's drawing is much better than his writing. Is false. Because his writing is much better, is much better than his drawing. Pienso que escribe más bonito que como dibujo. Okay. And now we have a true, false, true, false, false. True, false, true, true, false. All right, let's continue, guys. Listen and choose. Okay, let's go to listen first. Um, second, we are going to choose. All right. Sandy is going to be a musician. Ah, perdón, sorry. Estaba leyendo otra página. Okay, number one. Are Peggy clothes cleaner than Eden's? A, yes, Peggy's clothes are cleaner than Eden's. No, his clothes are dirty than hers. Are you sure? Okay, and the winner is letter A. Yo solamente voy a circular y usted sabe que tiene que hacer dos opciones. Circular y ponerlo en el... Circular y ponerlo en el... En el aquí entre paréntesis. Number two. Last week, I didn't study and I got bad grade on the English test. Yesterday, I studied for one hour and I got a better grade today. A, the boy got a worse grade today. B, the boy got a better grade today. C, the boy didn't study yesterday. And the winner is letter B. Because the boy, the boy got a better grade today. Number three, which drink is better for us? Fresh juice or milk? No, I don't think milk is better than fresh juice. Yes, fresh juice, fresh juice is worse than milk. Milk is better for us. And the winner is milk is better for us. And last conversation. How was your story test? I got a better grade in English. Yes, I like history class. I got a worse grade than before. And the winner is letter C. Okay. You need to, I recommend you need to you, you need to learn all comparative because esta era la letra C chico, no sé qué pasó aquí, yo veo eso como medio blanco. Déjenme decir thank you primero. Okay, thank you.